Cordiales saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Un poquito de frío y el que nos espera durante los próximos días, sobre todo mañana festivo. Hay alerta amarilla, ¿eh? bajan las temperaturas, incluso lluvias y rachas de viento que puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora. Así que la sensación térmica se la pueden imaginar. ¿eh? Mañana hay que echarse una pelliza. ¿eh? Hace tiempo que no utilizan ese vocablo, ¿verdad? Lo de la pelliza. Bueno, ¿en Cuba ha nevado alguna vez, Marino? ¿Nevó alguna vez en la isla? No. Mm -mm. ¿No? ¿Nunca? No. <risa> no. Todavía. Nunca he visto aquello de, de, de blanco. ¿no? no, no. Aquí sí. <risa> <risa> bueno, este señor es nuestro primer invitado. Se llama Marino de Armas Benítez. Es el presidente de la asociación Añaza 1895. Y ha estado en Almería esta mañana en la Universidad. Eh, participando en una jornada de las cuales les hablamos la pasada semana, Historia de la Masonería en Almería. Esta, esta mañana, como digo, con alumnos de la Universidad un poco perplejos escuchando a este señor, ha hablado, entre otras cosas, de la masonería vista por uno de sus miembros. ¿Ha estado bien? Eh? ¿Le, ¿Le gustó al público? Lo, lo, Muy bueno. Lo la, esta mañana? Sí. Las preguntas todas llenas de interés. Se ve que la juventud hoy día está ávida de información de la orden. Y a mí me fue muy grato poder mm. participar de ello. Mm. Hombre, respondía hasta donde podía. Claro, <risa> respondía hasta donde podía, efectivamente. Una institución que no es secreta, pero sí muy discreta, ¿eh? esto Eso de la masonería. Sí. ¿verdad? Eso sí, ¿Eh? fundamentalmente. Siempre se ha movido con, con cierta discreción y prudencia, ¿no? Bueno, lo que... Somos una asociación legalmente establecida, la masonería, aunque no vengo hoy representando a la masonería como tal, sino mm. a la asociación que presido. Pero separar la asociación Añaza 1895 de la masonería es imposible. Primera, porque yo soy masón y a mí mis hermanos me reconocen como tal. Y segunda, porque el fin para el que se creó esta asociación es para dar una cobertura o un amparo jurídico a nuestras obras benéficas. En específico, mm -hmm. no se puede uno llegar a un lugar X, dar ciertos equipos sin factura, como es lo lógico. Entonces, consideramos prudente que para no afectar a nadie y que estuviera a tono con la legislación española, crear esta asociación sin ánimo de lucro, con la única finalidad de apoyar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los niños, es a lo que más nos hemos dirigido. Pero comentará usted conmigo, Marino, de que, de que siempre ha habido un halo, un halo de misterio alrededor sí. de, la, de la masonería, que yo no sé si la ha perjudicado o la ha beneficiado. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hubo una época en que indiscutiblemente tuvimos que estar en secreto. Pero los tiempos cambian, favorablemente. Hoy en día se han visto muchas aperturas. El masón no tiene secreto, solo pequeñas cosas que juramos todo lealtad. Yo, eh, hay de todos los, los sectores de la sociedad. Yo soy carpintero y estoy en el paro. Y no obstante, seguimos ayudando con lo poco que tenemos. Eh, así se inició esto, ¿no? Hace ya unos cuantos años con sectores de artesanos, unos carpinteros, sí. otros... No sé, diferentes de profesiones, ¿no? Que se, de... se han ido uniendo poco a sí. poco a lo largo de la historia. Hombre, históricamente el gremio era bañil. Antiguamente construíamos los masones catedrales. Hoy la catedral que construimos la propia que está dentro del ser humano. El edificio de tu moral, la rectitud de tus actos. Para ser masón no hace falta ser científico, ni ser nada extraño. Es solo ser buen hijo, buen padre y buen hermano. Hmm. Así de simple. Yeah. ¿Cómo está? ¿Está el aprendiz? ¿Está el, el compañero, compañero y el maestro? Y el maestro. Eh. Usted ahora mismo es maestro. Eh, sí. Sí, <risa> <risa> evidentemente. Sí. El, 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 en fin, el aprendiz ya lo dejó atrás. Supremo Consejo del Grado 33. Hábleme de ese número concretamente. Bueno, eso es del rito escocés antiguo y aceptado. Dispone de 33 grados. Los primeros tres son los que mencionaste tú que está bastante documentado el tema, y ya posteriormente del 4 al 33 son grados filosóficos que se estudian en cualquier supremo consejo. Tengo la dicha de pertenecer a varios supremos, uh -huh. no solo he estado en el de España, sino en el de la Florida, el de California, Cuba, por supuesto. Es, son personas que buscamos más conocimiento, más 
buscar dentro. Se nos confunde como élite y no somos élite. Mm. Hay de todos los sectores. Mientras tú desees saber de dónde vienes, quién eres, pues aquí está la casa. Mm. Y le doy una cosita a ver si está usted de acuerdo con esto. Dice, la masonería es la institución que ha transformado al hombre en institución y ha elevado al humanismo a nivel de arte. Sí. Es muy filosófica, muy, muy, muy bonito. Muy bonita. Y te diré quién dijo esa frase. Fue la gran maestra de Rumanía. Me encanta esa hermana. ¿Qué se llama? Anca. Anca. Sí. Uh -huh. He tenido muy grandes comentarios con ella muy amable y esa frase de ella me impactó porque dice la realidad el masón solo es un humanista por naturaleza busca ayudar al prójimo al más débil no somos no podemos resolver todos los problemas del mundo pero si un poquito podemos hacer aquí otro poquito allá vale la pena haberlo intentado cambiar claro. ¿Están presentes en diferentes estatus sociales? Totalmente. Desde el más alto hasta... En todos los estatus sociales. Hasta el más estamos. bajo. ¿no? Uh -huh. Y dentro de nosotros hay de todos los ramos, hay en cuanto a cultos religiosos, hay de todo, claro. católicos, musulmanes, hay de todo. Pero me refiero que hay también hay gente con, con verdadero Hombre, poder. Sí, claro. Con poder hay de quienes, verdad. Mm, por ejemplo, hay un empresario, como mismo estoy yo de carpintero, eh, habrá un político pues si vas por ahí sí claro un poco de todo eh, bueno. hay de todo así es hay, hay otro otro asunto que siempre ha estado ligado a la masonería también que quizá conocido por el público en general que es la, la simbología sobre todo la escuela del cartabón sí. que es lo más conocido por, por uh -huh. el público en general pero hay muchos más muchos más símbolos Totalmente. por ejemplo los que usted lleva en su chaqueta o ese anillo que aparece en su dedo uh -huh. o por ejemplo los que aparecen en su tarjeta de visita ¿no? uh -huh. ¿Eh? que me ha dado hace un momento ¿por qué esta simbología la educación masónica se expresa por símbolos, totalmente. El aprendiz, por una piedra sin pulir, bruta. El compañero, por un cuadrado, una piedra cúbica. Y el, compañero, el maestro, por una piedra cúbica punteada. A lo largo de los años, desde que tenemos uso de razón, huella del albañil. Mm. Masón es cantero. Y en todas las catedrales es, se ha dejado su marca. ¿Por qué? Porque era en base a la marca de cada, ma, de cada albañil se valoraba y se pagaba ese precio. O sea, su trabajo. Y era como cobraban los antiguos gremis medievales. Hoy se sigue manteniendo las marcas. Y se pueden encontrar en todas las iglesias. Eh, el Ojo de la Providencia, por citar un ejemplo, uh -huh. la Cruz Paté, de la Orden del Temple. Yo comentaba el otro día hablando con, con, con Luis, sí. eh, quien, Luis Díaz, sí. Tormenta de Ideas, esta asociación que uh, ha sido que... No, y muy Tormentas de Ideas. <risa> muy Tormentas de Ideas. <risa> que, en fin, tengo una persona conocida de Almería, muy apasionada de, de la historia de la masonería, que más de una ocasión me ha dicho, si quieres un día vamos con una cámara... Y te voy señalando la cantidad de símbolos que hay en edificios en, en Almería. ¿eh? Sí. Y quizá pasaban, lo vemos todos los días, pero pasan inadvertidos por no conocerlos, evidentemente, ¿no? por ignorancia. Sin lugar a no, no considero ignorancia. Vamos ignorancia, por quiero decir, por la, por la gente de a pie, que no sabe lo que está viendo, sí. es a lo que me refiero. ¿no? Es que ahí viene la misma respuesta de lo que me planteabas ahorita, que no somos secretos, somos discretos. Mm. Todos nuestros símbolos están en todas las arquitecturas. Canario. Como vengo de Canarias, te puedo poner el ejemplo más preclaro, el templo masónico de la calle San Lucas, en Canarias, un templo hecho en el 1900, único en toda Europa, con patente y con permiso del gobierno para ser templo masónico, que hoy en día, pues, por las cosas que ocurren, están paradas las restauraciones, nosotros lo seguimos de idea porque es un exponente máximo de lo que es la arquitectura. Mm. ¿Qué es, ¿Qué es una logia? ¿Qué es otra palabra, otro vocablo que hemos escuchado muchas pues, veces cuando se habla de masonería, Marino? Logia no es nada más y etimológicamente que casa, la casa de todos. Uh -huh. Es la casa del maestro cantero en los gremios medievales, 
en el gremio medieval, el cantero, el maestro, tenía la casa, era el dueño de la casa y de las herramientas de trabajo. Hoy en día, pues, los venerables no son dueños de las logias, sino son las grandes logias, pero es la casa de todos los masones del mundo. No importa de dónde venga, si sea chino, de África, de, de Cuba. Hay presencia en todo el mundo. Total. La masonería. Sí. Uh -huh. Claro. ¿Hay alguna de estas reuniones que se hacen, no sé, de forma anual, donde se, se juntan o se ven los grandes maestros de las grandes logias? Sí. ¿Esto existe? Sí, existe. Sí. Existen, pues, la, hasta conferencias internacionales hay. Uh -huh. Eh, te voy a citar un ejemplo, en Cuba, no hay que irse muy lejos, este año pasado se dio la primera conferencia internacional de masonería, algo muy subgénerige en, eso, en estos tiempos. Pero ocurrió una cosa muy bella, la única ponencia de España que participó fue la mía. Mm. Como por problemas personales no pude asistir, fue leída por el gran maestro de la Gran Logia de México. Entonces... Yo, desde la España, se lee en un tercer país por un miembro de otro país. De otro país. Y mm -hmm. es como si lo hubiese leído yo. Mm -hmm. Ahí te dice la universalidad de nuestra orden. Y que todos estamos intrínsecamente unidos. ¿Y la forma de acercarse a, a, la, a la masonería es fácil, es compleja? Pues, no sé, es. quizá haya alguien, oye, me gustaría... Hombre, en mis tiempos en mi tiempo sí era difícil. <risa> sí, sí era difícil. <risa> Pero... ¿Por qué? ¿Por qué esa dificultad? Pues era difícil en mis tiempos porque no teníamos la internet. ¿Qué? Eh, normalmente siempre se ha llegado a través de un padrino, alguien que te recomienda. ¿Qué? Porque vas, vive cerca de ti, no te ha dicho que es masón por sus problemas personales que tenga, pero se ha fijado en ti, en tu salto, en tu forma de pensar y te dice, como me dijo a mí mi difunto padrino, te quiero invitar a un lugar y a una tierra en donde tú y yo seremos iguales, donde un rey puede servir a un siervo y donde no hay más nada que una sola ley, el amor. Sí. Hoy en día, pues disponen de internet, están todas las logias y todas las grandes logias en la red, creo que a golpe de un clic se pueden poner en contacto claro. y ahí empezará. ¿Es cierto que están prohibidas de alguna forma las discusiones en eh, temas religiosos o políticos? Sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y esto por qué? Porque, veamos, a mí no me preocupa que tú seas del PP y yo del PSOE. O, como vi en un letrerito cuando llegué aquí, del PC, creo que es. Sí, el Partido Comunista de España, Exacto. PC. PC. Pues, oye, es muy respetable que tú seas del PC, de la puerta para afuera. Es muy respetable que seas del PSOE de la puerta para afuera y es muy respetable que seas del PP de la puerta para afuera. Pero debates políticos dentro no se aceptan, porque tanto la política como la religión son las que separan a los seres humanos. Y a nombre de políticas y religiones siempre se han hecho a todas las guerras. Eso es cierto, eso es cierto. Se han cortado muchas cabezas en nombre de Dios, por ejemplo. Por citar uno de los tantos. Por citar uno de los dioses, ¿no? Ajá. El más cercano a nosotros. Sí. Eh. Muy a lo hispano. <risa> Muy a lo hispano, sí. Ya lo creo. Lo de la enseñanza masónica, ¿qué, ¿cómo se podía resumir esta...? La enseñanza masónica esta se enseñanza. es una enseñanza que empieza desde el inicio. Todo cuando entramos... Se te hace una famosa iniciación masónica. Hombre, antes era muy difícil, era más severa, hoy día es más light. Pero, ¿por qué motivo? Porque tú mueres en tu mundo profano o de la calle para empezar un nuevo camino, una búsqueda de tu yo y de tu luz interior. Y se da a través de símbolos. Si tenemos un ejemplo con mi anillo. Uh -huh. La famosa escuadra, el compás y la letra G. La escuadra te indica la rectitud de tus actos, que todos deben de llevar una línea meridiana. El compás indica que todos estamos a una misma distancia, no hay ni más arriba ni más abajo. Es geometría. Y G 
es un poder superior, una energía, alguien y algo que está muy encima de nosotros y una forma de decir Dios en todos los idiomas. Hmm. ¿Y no pueden ustedes hacer alguna cosita para arreglar la situación que se está viviendo? Ahí no, 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 el poder no llega tanto. Bueno, eh, a mí me encantaría hacerlo para ver si empiezo trabajando. <risa> De Pero es imposible. De, de carpintero. Sí, me conformo. <risa> bueno, seguimos hablando otro día, Marino. ¿Eh? Encantado. Otra Siempre... próxima visita a Almería. ¿Vendrá otro día por aquí o no? Sí, pues ¿Sí? como no, he quedado muy grato. Ha sido, me han acogido todos vosotros bellísimamente y ojalá y pueda disponer de más tiempo y economía uh -huh. para venir a verle. ¿Qué tal en las Islas Canarias? ¿Bien, Agustito? Sí, eh, hombre. Fantástico. El clima. Inmejorable, el frío de vosotros claro. se siente. Es usted muy insular para ir a la isla, ¿no? Sí. Dejó Cuba sí. para irse a, la, a las Canarias. Sí, las Canarias. No, <risa> antes hice un buen periplo por <risa> todo el Caribe y unos cuantos <risa> lugares más. Vale, vale. Encantado de conocerle, Marino. Ha sido, ha un, sido placer. un placer. Muchas gracias. A usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Primera salida al exterior que tiene que ver con el mundo flamenco. Lo contamos el otro día, pero llegó el día, es esta tarde noche, a las 9. Flamenco por la Guajira. Vamos a acercarnos a, al ensayo, a la prueba de sonido. Juan Domínguez, bienvenido. Buenas tardes. Adelante. Sí, efectivamente.